আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তোমাদের সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা নিশ্চয় তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করছো তবে তোমাদের সেই পড়াশোনায় আরেকটু গতি নিয়ে আসার জন্য এবং ভালো ফলাফল করানোর জন্য নুরাইজ রেজা বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি শিক্ষক হাবিবুর রহমান তোমাদের বাংলা সাজেশন নিয়ে হাজির হয়েছি মাধ্যমিক পরীক্ষা অর্থাৎ হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা দু হাজার তেইশের বাংলা সাজেশন তোমাদের সামনে আমি প্রত্যেকটা গ্রুপ ধরে একে একে প্রশ্নগুলো বলে যাচ্ছি তোমরা এই প্রশ্নগুলো টেস্টের জন্য পড়বে এবং ফাইনালের জন্য তোমরা ভালোভাবে পড়বে এবং প্রস্তুতি নিবে পরবর্তী সময়ে আমি আরও একটি সাজেশন নিয়ে আসব অ্যানুয়াল পরীক্ষার জন্য তবে এবার শুরু করা যাক আসল পর্বে বাংলা সাজেশন দু হাজার তেইশ তিন মার্কের প্রশ্ন থেকে শুরু করছি এম সি কিউ এবং এস এ কিউ প্রশ্ন এবং অ্যান্সারের জন্য আমি আলাদা ভিডিও বানাবো সেই ভিডিওতে প্রশ্ন এবং উত্তর সহ সেই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে তবে আজকে তোমাদের যে বড় প্রশ্নগুলো তোমাদের লিখতে হয় সেগুলোই পর্যায়ক্রমে বলে যাচ্ছে প্রসঙ্গ নির্দেশ সহ ষাটটি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও তোমাদেরকে ষাটটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিতে হবে তার কম হলে ভালো বেশি না হলেই বাঞ্ছনীয় সেখানে ষাট থেকে কখনো কখনো হয়তো পঁয়ষট্টি বা সত্তর হতে পারে তার বেশি কখনোই যেন না হয় পথের দাবি ছোট গল্প থেকে তিনের এক নম্বর প্রশ্ন বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে কিন্তু শখ ষোলো আনাই বজায় আছে কে কাকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্যটি করেছে এমন মন্তব্যের কারণ কি প্রশ্নের মান এক যোগ তিন এক যোগ দুই সমান তিন দুই নম্বর গিরিশ মহাপাত্রের পোশাক পরিচ্ছদ ও বেশভূষার পরিচয় দাও এটার মানও এক যোগ দুই সমান তিন তিন নম্বর প্রশ্ন নিমাই বাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল কাকে নিমাই বাবুর সামনে হাজির করা হলো কি উদ্দেশ্যে তাকে হাজির করা হয়েছিল চার নম্বর প্রশ্ন বাবাই একদিন এর চাকরি করে দিয়েছিলেন বক্তাকে তার বাবা কাকে কি চাকরি করে দিয়েছিলেন প্রশ্নের মান এক যোগ দুই সমান তিন এবার অদল বদল গল্প থেকে বলতে গেলে ছেলে দুটোর সবই এক রকম তফাৎ শুধু এই যে ছেলে দুটো কে কে তাদের মিল ও অমিল লেখ দুই নম্বর ভয়ে অমৃতের বুক টিপ টিপ করছিল অমৃতের ভয় পাওয়ার কারণ কি ছিল অদল বদল থেকে তিন নম্বর প্রশ্ন ও আমাকে শিখিয়েছে খাঁটি জিনিস কাকে বলে ও কে খাঁটি জিনিস বলতে কি বোঝানো হয়েছে চার নম্বর প্রশ্ন উনি ঘোষণা করলেন কে কি ঘোষণা করেছিলেন নদীর বিদ্রোহ থেকে চারটি প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন নিজের এই পাগলামিতে যেন আনন্দই উপভোগ করে এখানে কার কোন পাগলামির কথা বলা হয়েছে তারপরে দুই নাম্বার নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝতে পারি আছে কে বুঝতে পেরেছে নদীর বিদ্রোহ বলতে সে কি বোঝাতে চেয়েছে তিন নম্বর প্রশ্ন সে প্রায় কাদিয়া ফেলিয়াছিল তার কেঁদে ফেলার কারণ কি চার নম্বর প্রশ্ন বড় ভয় করিতে লাগি লাগিল নদের চাঁদের নদের চাঁদ ভয় পেল কেন তাহলে গল্প থেকে এই কয়টা প্রশ্ন 
तीन मार्क एरपे कविता तीन मार्क कैकटी प्रश्न एखे सजेशन हिसाब से निर्धारण करिंधु तीर कविता पंचकन्या पाइला चेतन पंचकन्या क्यों चेतना फिर पेल दुई नम्बर चित्रे पोतलि समा पोतलि शब्द अर्थ कि का चित्रे पोतल संगे तुलना कर तीन नम्बर प्रश्न तरह पशे रचिल उद्यान के कीसर पशे उद्यान रचना करल मध्य ते जे कन्याखानी रूपे अति रम्भाजिनी मध्य अवस्थित कन्ार नाम कि ताके कथाय के पे एरपर अस्त्र बिुदे गान चार प्रश्न माथाय कत शकुन बाचिल शकुन बाचिल बोलते कवि कि बुझिए अथवा उक्ति तात्पर्य विश्लेषण कर दुई नम्बर प्रश्न गान तो जानी एक दुटो एक दुटो गान अर्थे कि बोझान तीन नम्बर प्रश्न बर्म फूले देखो आदुर गाए आदुर शब्दी कवित कौन अर्थे व्यवहित होस्त्र फेल अस्त्र राखो पाए एक तात्पर्य कि एबार आयो बेधे बेधे थकि कविता भिखारी बारो मास ये मंत्यर कारण कि दुई नम्बर प्रश्न पाए पाए हिमानी बद हिमान बद कि उक्ति तात्पर्य विश्लेषण कर तीन नम्बर प्रश्न पथ नहीं कवित अंश पथ नहीं बलार कारण कि चार नम्बर प्रश्न इतिहास नहीं के क्यों एक तर पाँच मार्क प्रश्न से प्रश्नगुल देखो ये पाँच मार्क प्रश्न एकश पंचाशी शब्द मध्य लिखते है एर कम हम भलो बसि ना हाटाई बांछन तब एकश पंचाशे जगह एकश षाट हम को क्षति नहीं तब चेष्टा करते हैं एकश पंचाश शब्द मध्य उत्तर कमप्लीट कर नदी विद्रोह गल्पे तीन प्रश्न नदी विद्रोह गल्पर शेषे नदे चाँदर परिणति की भाव प्रतिकायित होता गल्प अवलम्बने निजे भाषा लेख दुई नम्बर प्रश्न एक बेदनदायक चेतना किचुक्षणर जो नदे चाँद के दिसेहारा करा रखिल तरपर से अति कष्टे उठिया दाड़ नदे चाँद दिसेहारा हो पड़े क्यों तार मुखे दाड़ाते कष्ट हवार कारण कि एक बेदनदायक चेतना किचुक्षणर जो नदे चाँद के दिसेहारा करा रखिल तरपर से अति कष्टे उठिया दाड़ नदे चाँद दिसेहारा हो पड़े क्यों तार उठे दाड़ाते कष्ट हार कारण कि प्रश्न निजे ये पागलामी जान आनंद उपभोग कर कार पागलाम कथा बला गल्प अनुसरणे उद्दिष्ट व्यक्तर पागलाम परिचय दाओ एरपर अदल बदल गल्प तीन प्रश्न ओ आमा के शिखिए खाटी जिन का बोले खाटी जिन बोलते कि बोझाना होता का भाव शिखिए तरपर प्रश्न अमृतर अत जोर दिए बलार कारण छो अमृत का अमृतर अत जोर दिए बलार की कारण छत 
তার পরের প্রশ্ন ছেলের দল আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ছেলের দলের আনন্দের কারণ কি এই আনন্দ স্থায়ী হয়েছিল কি অথবা এই প্রশ্নের একই উত্তর হবে অথবা তামাশা করে হলেও এখন ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে পড়েছে তামাশা করে হওয়া ঘটনাটি ব্যাখ্যা করো ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে পড়ল কেন পথের দাবি থেকে দুটি প্রশ্ন অপূর্ব প্রথম শ্রেণীর যাত্রী কোন গল্পের অংশ অপূর্বর প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হওয়ার যে অভিজ্ঞতা তা গল্প অবলম্বনে লেখ কই এ ঘটনা তো আমাকে বলেননি কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে এই ঘটনা বক্তাকে না বলার কারণ কি ছিল এরপরে পাঁচ মার্কের প্রশ্ন কবিতা থেকে একটি লিখতে হবে দেড়শো শব্দের মধ্যে অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ শব্দের মধ্যে উত্তর লিখতে হবে কবিতা থেকে পাঁচ মার্কের একটি প্রশ্ন লিখতে হবে দুটি কবিতা থেকে দুটো দুটি প্রশ্ন থাকবে একটি লিখতে হবে প্রথম কবিতা অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতা থেকে দুটি প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন গানের বর্ম আজ পড়েছি গায়ে গানের বর্ম কি কবি গানের বর্ম পড়েছেন কেন তা কবিতা অবলম্বনে লেখ অস্ত্র ও গানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে কেন জয়ী হয় অস্ত্রের বিরুদ্ধ বিরুদ্ধে গান কবিতা অবলম্বনে বুঝিয়ে দাও অসুখী একজন কবিতা থেকে দুটি প্রশ্ন তারপর যুদ্ধ এলো পাঠ্য কবিতা অবলম্বনে যুদ্ধের যে আশ্চর্য করুণ ও মর্মস্পর্শী ছবি এঁকেছেন তা নিজের ভাষায় লেখ অথবা একই উত্তর হবে শিশু আর বাড়িরা খুন হলো এই আশ্চর্য সম্ভবত ছবিটি মধ্যে যুদ্ধের পৈশাচিক বর্বরতা কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা কবিতা অবলম্বনে লেখ তারপরে প্রশ্ন আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায় মেয়েটিকে মেয়েটি তার জন্য অপেক্ষা করছিল কেন তা কবিতা অবলম্বনে লেখ অভিষেক কবিতা থেকে দুটি প্রশ্ন হাই বিধি বাম মম প্রতি কার উক্তি এমন উক্তির কারণ ব্যাখ্যা কর তারপরে প্রশ্ন রত্নাকর রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী উত্তরিলা ইন্দিরা সুন্দরী কে তার উত্তরটি কি ছিল উত্তরের উত্তরে মেঘনাদের প্রতিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর এরপরে প্রবন্ধ থেকে একটি প্রশ্ন লিখতে হবে তোমাদের একশো পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে লিখতে হবে দুটি প্রবন্ধ তোমাদের পাঠ্য দুটি প্রবন্ধ থেকে একটি একটি করে প্রশ্ন আসবে দুটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান এখানে দুটো প্রশ্ন রেখেছি প্রথম প্রশ্ন আমাদের আলঙ্কারিক গণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন শব্দের তিনটি ধরন কি কি শব্দের ত্রিবিধ ধরন সম্পর্কে আলোচনা করো বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে আর একটি দোষ প্রায় নজরে পড়ে কোন দোষের কথা বলা হয়েছে এই দোষ থেকে মুক্তির উপায় কি এবার হারিয়ে যাওয়া কালীকলম থেকে আমার মনে পড়ে প্রথম ফাউন্টেন কেনার কথা আমার বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে তার ফাউন্টেন পেন কেনার ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করো দুই নম্বর প্রশ্ন কলমকে বলা হয় তলোয়ারের চেয়েও শক্তিধর বিষয়টি ব্যাখ্যা করো এমন কথা বলার কারণ কি বলে তুমি তোমার মনে হয় তাহলে এই দুটো প্রশ্ন অর্থাৎ আমি প্রবন্ধ থেকে চারটি প্রশ্ন রেখেছি চারটির মধ্যে দুটি থাকবে তোমাদের একটি লিখতে হবে এরপর নাটক নাটক থেকে আমি পাঁচটি প্রশ্ন রেখেছি নাটক থেকে দুটি প্রশ্ন থাকবে তোমাদের একটি প্রশ্ন লিখতে হবে তোমাদের পাঠ্য নাটকের নাম সিরাজ দৌলা এখানে চার প্রশ্নের মান হচ্ছে চার একশো পঁচিশ শব্দের মধ্যে তোমাকে উত্তরটা কমপ্লিট করতে হবে তাহলে 
সিরাজদোলা নাটক থেকে প্রথম প্রশ্ন আমরা নবাবের নিমক বৃথাই খাই না এ কথা তাদের মনে রাখা উচিত নিমক খাওয়ার তাৎপর্য কি উক্তিটি থেকে বক্তার চরিত্রের কোন পরি কোন রূপের পরিচয় পাওয়া যায় দুই নম্বর প্রশ্ন বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা কি কারণে বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ নেমে এসেছিল তিন নম্বর প্রশ্ন তাই আজই তার বুকে রক্তের তৃষা জানি না আজ কার রক্ত সে চাই পলাশী রাক্ষসী পলাশী পলাশী নামকরণের কারণ নির্দেশ করে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো চার নম্বর প্রশ্ন আমার এই অক্ষমতার জন্য তোমরা আমাকে ক্ষমা করো বক্তা কাদের কাছে কোন অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন তোমাদের কাছে আমি লজ্জিত কে কাদের কাছে লজ্জিত লজ্জা পাওয়ার কারণটি উল্লেখ করো এরপরে কোনি উপন্যাস থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকবে তিনটি বা চারটিও থাকতে পারে তোমাদের দুটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে প্রতিটি প্রশ্নের মান পাঁচ করে অর্থাৎ পাঁচ পাঁচ দশ দুটি প্রশ্ন তোমাদের লিখতে হবে তাহলে কোনি থেকে আমি ছটি প্রশ্ন রেখেছি সেই ছটির প্রশ্নের মধ্যে প্রথম প্রশ্ন আপনারা ক্ষিতি সিংহীকে জব্দ করার জন্য একে ভিক্টিমাইজ করলেন বক্তাকে কাকে কিভাবে ভিক্টিমাইজ করা হয়েছিল দুই নম্বর প্রশ্ন তোর আসল লজ্জা জলে আসল গর্ব জলে কনির কোন কথার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা হয়েছে তার আসল লজ্জা ও আসল গর্ব জলে বলার কারণ কি ফাইট কনি ফাইট এই ধ্বনিটি কিভাবে উপন্যাসের মূল মন্ত্র হয়ে উঠেছিল তা উপন্যাস অবলম্বনে লেখ অথবা এই প্রশ্নটার একই উত্তর ফাইট কনি ফাইট দারিদ্রতা আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে কনির যে লড়াই তা সংক্ষেপে আলোচনা করো অথবা কনি উপন্যাস অবলম্বনে কনি চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো তারপরে প্রশ্ন চার বছরের মধ্যেই প্রজাপতির ডানা মেলে দিয়েছে প্রজাপতি কি প্রজাপতি কিভাবে ডানা মেলে দিয়েছিল উপন্যাস অবলম্বনে লেখ তারপরে প্রশ্ন এটা বুকের মধ্যে পুষে রাখুক কি পুষে রাখার কথা বলা হয়েছে কি কারণে এই পুষে রাখা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন কনি উপন্যাস অবলম্বনে সাতার প্রশিক্ষক ক্ষিতি সিংহের চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করো ছয় নম্বর প্রশ্ন আপনি আমার থেকে চার হাজার গুণ বড় লোক কিন্তু চার লক্ষ টাকা খরচ করেও আপনি নিজের শরীরটাকে চাকর বানাতে পারবেন না বক্তা কাকে কেন এই কথা বলেছিলেন এরপরে তোমাদের বঙ্গানুবাদ তোমাদের ইংরেজিতে কিছুটা অংশ তুলে দেওয়া থাকবে সাধারণত চারটি করে সেন্টেন্স দেওয়া থাকে সেই চারটি সেন্টেন্সের বাংলা চলিত গদ্যে তার অনুবাদ করতে হবে এখানে আমি চারটি প্রশ্ন আপাতত রেখেছি চারটি বঙ্গানুবাদ রেখেছি তোমরা এই চারটি ভালো করে আপাতত পড়বে আবার পরে আমি আরও কয়েকটি দিব এবং অর্থ সহ দিব এক নম্বর এ পেট্রিয়ট ইজ এ ম্যান হু লাভস হিজ কান্ট্রি ওয়ার্কস ফর ইট অ্যান্ড ইজ উইলিং to fight and die for it every soldier is bound to do his duty but the best soldiers do more than this they risk their lives lives because they love the country they are fighting for its dui number banganubad They are lived many mice in a house. They caused much harm. So the, so the house master was compelled to bring in a cat to kill them. The cat was very 
fond of catching game the mice were now very much afraid of the cat tar pore 3 number banganubad man is a social animal he cannot live alone and no person can be happy without sincere friends but a selfish person cannot get friends you cannot receive love unless you give it if your neighbors and companions do not love you it is your fault char number banganubad we are indians we live in india and work for india but we should not forget that we belong to the larger family of the world the people living in other countries are after all our cousins it would be such an excellent them if all the people in the world were happy and content er pore tomader probondho rachona kom beshi 400 ti shobder moddhe tomake tomader ke ei probondho ti likhte hobe char ti probondho dewa thakbe tomader ke je kono ek ti sombondhe likhte hobe আমি এখানে দশটি প্রবন্ধ তোমাদের মানে সাজেশন হিসাবে দিয়েছি এই দশটি প্রবন্ধ পড়লে আশা করি তোমরা টেস্ট এবং ফাইনাল দুটো পরীক্ষাতেই তোমরা পেয়ে যাবে এক নম্বর প্রবন্ধ বিজ্ঞান সাধনায় বাঙালি দুই নম্বর প্রবন্ধ বিশ্ব উষ্ণায়ন ও মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ অথবা বিশ্ব উষ্ণায়ন শুধু যদি থাকে তবু একই উত্তর তিন নম্বর প্রশ্ন তোমার প্রিয় সাহিত্যিক সেখানে কবি হতে পারে বা লেখক হতে পারে তোমার প্রিয় কবি বা লেখক সেখানে তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বেছে নিতে পারো চার নম্বর প্রশ্ন দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান বা প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান তারপরে পাঁচ নম্বর প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছয় নম্বর শিক্ষা বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা সাত নম্বর পরিবেশ রক্ষায় ছাত্র সমাজের ভূমিকা আট নম্বর বাংলার উৎসব বা বাংলার মেলা নয় নম্বর তোমার জীবনের লক্ষ্য দশ নম্বর একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বা একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এরপরে চলে আসছি তোমাদের প্রতিবেদন এবং সংলাপ রচনা থাকে এই প্রতিবেদন সংলাপ রচনার যে দুটো প্রশ্ন থাকে একটি প্রতিবেদন থেকে আর একটি সংলাপ রচনা এই দুটো প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো একটি প্রশ্ন লিখতে হবে আর সেই একটি প্রশ্নের মান হচ্ছে অর্থাৎ মার্কস হচ্ছে পাঁচ মার্ক পাঁচ মার্কের প্রশ্ন তাহলে প্রথমে সংলাপ রচনা আমি চারটি সংলাপ রচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ রচনা রেখেছি এই চারটি ভালো করে পড়বে এক নম্বর হচ্ছে আধুনিক যুগে চলভাস এর ব্যবহার ও অপব্যবহার নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো একই প্রশ্নে একই উত্তর মোবাইল ফোনের ব্যবহার বা অপব্যবহার নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো দুই নম্বর প্রশ্ন বৃক্ষরোপণের উপযোগিতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো তিন নম্বর প্রশ্ন চারপাশ সুন্দর করে তোলার জন্য সচেতনতা খুব জরুরি এই বিষয়ে দুই বন দুই ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে সংলাপ কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো চার নম্বর স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো এরপর হচ্ছে প্রতিবেদন তাহলে সংলাপ থেকে একটি থাকবে প্রশ্ন প্রতিবেদন থেকে একটি থাকবে তাহলে দুটো প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো একটা তোমাদের লিখতে হবে প্রতিবেদন রচনা তোমার এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো দুই নম্বর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো তিন নম্বর তোমার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো আর চার নম্বর হচ্ছে প্রবল বর্ষণে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়া বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো তাহলে আজকে 
বাংলা সাজেশনের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো ছিল সেই প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম আগামী দিন আমি তোমাদের এম সি কিউ এবং এস এ কিউ প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে পরবর্তী ভিডিওতে উপস্থিত হব আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পরীক্ষা সম্বন্ধিত যাবতীয় প্রশ্ন এবং উত্তর আমার এই চ্যানেলে নিয়মিত আপলোড করা হয় তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখে অনেকটাই উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি তাহলে আজকে এখানেই তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং ভালোভাবে পড়াশোনা করবে তোমাদের এই শুভকামনা জানিয়েই আজকের ভিডিওটি এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি